La Antártida parece un lugar de otro planeta o de una película de ciencia ficción. Es uno de los lugares más desconocidos de la Tierra y aún tiene mucho por conocer y descubrir. Quédate conmigo para conocer cómo se vive, cómo se viaja allí y otros datos más increíbles. 1. La Antártida no tiene residentes permanentes, pero la población anual varía entre 4.000 personas en verano y 1.000 en invierno. El lugar con más población es la base McMurdo de Estados Unidos, con más de 1.200 personas en verano y unas 250 en invierno. Hay 18 países que envían regularmente científicos e investigadores a las distintas estaciones antárticas. La mayoría de las estaciones y las más grandes pertenecen a Estados Unidos, Rusia, Chile, Argentina y Australia. 2. Si quieres ser investigador en la Antártida, pasarás mucho tiempo sin ver el sol. El continente permanece en la oscuridad durante la temporada invernal, pues debido a la inclinación del planeta, el sol no sale desde el equinoquio de primavera hasta el equinoquio de otoño, y en los meses de verano el sol no se oculta. 3. Hasta ahora, 11 bebés han nacido en la Antártida y ninguno de ellos murió, por lo que la tasa de mortalidad infantil de la Antártida es la más baja de todos los continentes, un 0%. Lo más interesante es que no fueron nacimientos no planeados. Entre 1970 y 1980, Argentina y Chile enviaron mujeres embarazadas para dar a luz, como una forma de poder reclamar su territorio en el continente. 4. Si visitas en Google Maps estas coordenadas, 84 grados 59 minutos 51 segundos sur, 44 grados 38 minutos 18 segundos oeste, puedes ver cómo es la Antártida y visitar el telescopio Polo Sur, incluido su interior. Además, puedes observar un panel con recortes relacionados con lo que están investigando. Este telescopio es el más grande jamás desplegado en el Polo Sur y proporciona una nueva y poderosa herramienta para estudiar la energía oscura. 5. La Antártida es el lugar más ventoso del mundo, y los científicos que la han explorado han reportado velocidades del viento que han alcanzado hasta 321 km por hora. Por otro lado, la capa de hielo de esta región es la más grande del mundo y en ocasiones puede tener hasta 6 kilómetros y medio de espesor. 6. El tamaño de la Antártida es enorme. Tiene 14 millones de kilómetros cuadrados, lo que es un tamaño aproximado al de México y Estados Unidos juntos. Es el más alto, seco, frío, ventoso y brillante de los siete continentes. Tiene el 90% del hielo de toda la Tierra y, si se derritiese, elevaría 60 metros el nivel del mar. 7. Viajar a la Antártida como turista o explorador es posible, pero muy caro. Las dos principales opciones son con cruceros de varios días o con un tour viajando en avión. Un crucero de 11 o 12 días desde Ushaya en Argentina cuesta desde $7,800 dólares. Un tour viajando en avión desde Punta Arenas en Chile cuesta algo más de $5,000 dólares. En este visitas la Antártida durante varias horas y vuelves en el mismo día. Y si prefieres la opción más barata, hay vuelos turísticos desde ciudades australianas desde $1,200 dólares, aunque no aterrizan. 8. Solo puedes viajar a la Antártida durante el verano austral, desde noviembre a finales de marzo. En el invierno austral, las condiciones hacen casi imposible un viaje seguro, por el frío, la oscuridad y el hielo. La temporada alta y más popular es de diciembre a febrero, cuando las temperaturas son más altas y hay hasta 20 horas de luz al día. Además, las ballenas comienzan a llegar, hay muchos pingüinos jóvenes y los cielos suelen estar despejados. 9. La Antártida es uno de los pocos lugares en los que puedes vivir sin contaminación, debido a la poca población que tiene y a sus barreras naturales. Además, los investigadores tienen la norma de no interferir con el medio ambiente, lo que hace a esta región una de las mejores para observar fenómenos y organismos en estado intacto. 10. Hoy en día las bases antárticas están muy bien equipadas, son seguras y tienen muchas comodidades. Hay dos tipos, las de verano y las de invierno. Las de verano solo funcionan en los meses más cálidos y se cierran en invierno. Las de invierno pueden mantener a grupos de personas durante todo el año, debido a que los suministros llegan pocas veces al año. Las bases de invierno deben ser autosuficientes y estar preparadas para todo tipo de eventos. Tienen sistema de calefacción, sistema de suministro eléctrico y equipo de telecomunicaciones. 
11. Para hacerte una idea de cómo se vive en la Antártida, te puedo describir la vida en la base italiana Mario Zucchelli. En la unidad central hay alojamiento para más de 100 personas, que pueden ser técnicos o científicos. Hay habitaciones climatizadas con cuatro camas, con armario y una ventana. Además, el edificio tiene comedor, un pequeño bar, baños, duchas con agua caliente y los laboratorios para científicos. Hay cocineros que trabajan a diario y alimentos como frutas, verduras frescas o yogur que se envían por avión normalmente desde Nueva Zelanda. Las jornadas de trabajo suelen comenzar a las 8 de la mañana y finalizan sobre las 7 y media de la tarde. Los que trabajan cerca de la base pueden volver para almorzar. Si tienen que ir a lugares lejanos, van en helicóptero, llevando consigo el almuerzo y volviendo para la cena. Después de la cena, la gente se puede relajar leyendo, charlando con los demás o viendo una película. Y por si te lo preguntas, utilizar el teléfono o enviar y recibir correos electrónicos es posible. 12. Se estima que alrededor de 40.000 turistas visitan la Antártida cada año. Entre los sitios turísticos comunes están la Isla Decepción, el puerto Lockroy en la isla Wines, donde hay un museo del patrimonio antártico, y el pasaje Drake, que es un canal entre América del Sur y la Antártida. 13. De los países latinoamericanos, Argentina y Chile tienen base en la Antártida. Marambio es la base más poblada de Argentina, con 75 personas en invierno y 160 en verano. Y la base Frey Montalva, la más poblada de Chile, con 80 personas en invierno y 150 en verano. 14. Hay volcanes activos en la Antártida, entre ellos el Monte Erebus, el volcán más alto y el volcán activo más austral de la Tierra. En este monte antártico ocurrió una de las catástrofes aéreas más desconocidas, el vuelo 901 de Air New Zealand que hacía vuelos turísticos diarios por la Antártida. Se estrelló en el Erebus el 28 de noviembre de 1979, matando a los 237 pasajeros y 20 tripulantes. La causa fue el fenómeno de blancura total o white out. Se pierde la definición entre el horizonte y la Tierra a causa de la blancura de la nieve y de las nubes. Hoy en día se siguen viendo restos del choque en el verano antártico. 15. Las temperaturas en la Antártida están constantemente por debajo de los 0 grados, lo que hace que la vida sea escasa, en comparación con otras regiones del mundo, pero los animales que viven aquí se encuentran muy bien adaptados para sobrevivir en las duras condiciones que presenta el paisaje antártico. 16. La Antártida tiene una iglesia, la Capilla de las Nieves, localizada en la base McMurdo. Es el segundo templo religioso más austral del mundo y tiene servicios regulares católicos y protestantes. 17. Alberga una de las cadenas montañosas más grandes del mundo. Se trata de las montañas Gamburtsev, que se extienden por más de 1.200 kilómetros. Los picos más altos miden alrededor de 2.800 metros. 18. El lago de agua dulce Vostok está enterrado bajo 4 kilómetros de agua congelada y es el más grande de los casi 400 cuerpos de agua que se han descubierto bajo el hielo antártico. Tiene 250 kilómetros de longitud y 50 kilómetros de ancho. 19. En la Antártida se encuentran los únicos lagos de lava conocidos que contienen magma líquido que ha permanecido ahí durante millones de años, a pesar de las condiciones climáticas del continente. 20. La Antártida se puede calificar como un desierto polar, pues tiene muy poca cantidad de precipitaciones anuales, ya sea en forma de lluvia, neblina, nieve o niebla. Durante las últimas décadas, la precipitación media anual fue de poco más de 10 milímetros, así que es uno de los continentes más secos. 21. Los investigadores han revelado que hace unos 40 o 50 millones de años, las temperaturas en la Antártida alcanzaban los 17 grados centígrados e incluso se han encontrado fósiles que muestran que esta región alguna vez estuvo cubierta de bosques y habitada por dinosaurios. 22. Los científicos que trabajan en la Antártida generalmente se rigen por la zona horaria del país al que pertenecen, ya que en la región no hay una zona horaria establecida porque, en el polo sur, las líneas de longitud que establecen las diferentes zonas horarias se unen en un solo punto. 23. Otro volcán activo, además del Erebus, se encuentra en la isla Decepción que alguna vez fue el hogar de una estación ballenera y más tarde la locación para una estación científica que fue abandonada después de la erupción más reciente ocurrida en 1969. 
24. En 1959 se firmó un acuerdo internacional sin precedentes para gobernar de manera compartida el continente, como una reserva para la paz y la ciencia. El Tratado Antártico fue firmado inicialmente por 12 países y más tarde se sumaron otras 40 naciones que participan en reuniones anuales para tomar decisiones sobre el territorio. 25. El polvo de diamante es un fenómeno meteorológico que se presenta en la Antártida. Se trata de un polvo hecho de pequeños cristales de hielo que se precipitan y cuelgan suspendidos en el aire. La luz del sol los hace brillar, creando un efecto que hace que parezcan diamantes flotando. 26. Una grieta, que podría ser más grande que el Gran Cañón, fue descubierta bajo el hielo antártico durante una expedición realizada entre 2009 y 2010. Tiene aproximadamente 10 kilómetros de ancho y por lo menos 100 kilómetros de largo. 27. Las montañas transatárticas dividen el continente en secciones, este y oeste. Esta cordillera mide 3.500 kilómetros de largo y es una de las cadenas montañosas más largas de la Tierra. 28. Hasta 1820, la existencia de la Antártida era desconocida y no fue hasta dos décadas después de su descubrimiento que se confirmó que era otro continente y no solamente un grupo de islas. 29. El animal terrestre más abundante de la Antártida es el nematodo un diminuto gusano redondo de cuerpo alargado y cilíndrico que es muy resistente. 30. El pingüino emperador macho es el único animal de sangre caliente que podrás ver en el continente antártico durante el invierno. Son los más altos y pesados de todas las especies de pingüinos y pueden crecer más de 120 centímetros y pesar hasta 45 kilos. Las colonias de esta especie en la Antártida suelen ser de miles de ejemplares. Se calcula que en este continente viven unos 5 millones de pingüinos. 31. No hay árboles ni arbustos en la Antártida y solo es posible encontrar dos especies de plantas con flores que se encuentran en algunas islas circundantes. 32. En marzo de 2000, el iceberg más grande que se ha registrado se desprendió de la plataforma de hielo de Ross de la Antártida. A este iceberg se le llamó B-15 y tenía 270 kilómetros de largo y 40 kilómetros de ancho. 33. El lago Don Juan de la Antártida es tan salado que permanece líquido a temperaturas de menos 50 grados bajo cero. Es pequeño y profundo y es reconocido a nivel mundial por tener una salinidad que oscila entre los 200 y los 474 gramos por litro. 34. Las áreas a lo largo de la costa de la Antártida se encuentran entre los lugares más nublados del mundo. 35. La temperatura más fría de la que se tiene registro en el planeta fue de menos 93.2 grados centígrados y se obtuvo en una cresta de hielo entre el Domo Argus y el Domo Fuji, dos cumbres en la meseta antártica oriental. La medición satelital se realizó el 10 de agosto de 2010. 36. La Antártida es el mejor lugar del mundo para encontrar meteoritos, pues aparecen resaltados en la extensión blanca de hielo y no quedan cubiertos por vegetación. Además, en algunos lugares, la forma en la que se mueve el hielo hace que se concentren meteoritos ahí. 37. Las condiciones climatológicas en los valles secos de la Antártida son tan parecidas a las del planeta Marte que la NASA hizo pruebas allí para las misiones Viking. 38. Se ha estimado que durante la temporada de alimentación en la Antártida, una ballena azul adulta come alrededor de 4 millones de krill, unas pequeñas criaturas que se parecen a los camarones, todos los días durante seis meses. 39. Cuando el hielo marino de la región comienza a expandirse al comienzo del invierno, avanza alrededor de 100.000 km2 por día y finalmente duplica el tamaño de la Antártida sumando 20 millones de kilómetros cuadrados extra. 40. La Antártida tiene un grupo peculiar de peces llamados peces de hielo que no tienen hemoglobina en su sangre para transportar oxígeno, pues la temperatura tan baja facilita que el oxígeno se disuelva. Su sangre es color claro, lo que les da un aspecto blanco muy inusual. 41. El animal terrestre más grande de la Antártida es un mosquito sin alas llamado Bélgica Antártica, que mide menos de 13 milímetros de largo. En el continente no hay insectos voladores.
42. Los científicos extraen regularmente muestras de hielo de la Antártida, pues sus propiedades, el polvo y las burbujas de aire atrapadas brindan información valiosa sobre el clima de la Tierra en épocas pasadas. 43. La Antártida tiene la elevación promedio más alta entre todos los continentes, pues la mayor parte del continente se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. 44. Desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XX, balleneros y cazadores de focas surcaron los mares del continente, pero después la ciencia reemplazó a la caza como la principal actividad humana en la región. 45. Un tratado de 1991, llamado Protocolo de Madrid, prohibió la minería en el continente. Estableció la obligación de evaluaciones ambientales para nuevas actividades y designó la región como reserva natural. 46. Los límites familiares del mapa antártico, definido como la masa terrestre del polo sur y todo su hielo terrestre flotante, están sujetos a cambios futuros por los problemas derivados del cambio climático. 47. El Polo Sur es un lugar astronómico único, pues es una estación desde la que se puede ver el Sol de forma continua en verano, y está situado en una altitud geomagnética con una claridad atmosférica inigualable. Los observatorios geofísicos en la meseta polar ártica proporcionan datos para comprender la respuesta de la Tierra a la actividad solar. ¿Qué tal? Y si quieres conocer un lugar también muy frío y curioso, visita este video sobre Islandia. Pero no te vayas sin regalarnos un like y suscribirte con la campanita para no perderte los siguientes videos.